，后天定官你今天来退后，还要我给你做情人？做情人有什么不好？等你们余家破产，我照样可以保你衣食无忧。你给我睁大眼睛看看，我们哪里像个小妮子？余生晚，你可千万不要后悔。后悔？后悔你打死你还是爱他？老白，嗯，一会儿见到家怀，好好谈谈。这事不能取消，紧贴都发出去了。嗯，知道了。你别不当回事。奶奶的病扛不住了，奶奶就想临走前看到你成婚。好啦，我担心了啊。你走啦。哎，早上别下手这么重啊！现在去大象还来得及吗？陆家怀的小叔叔陆北木。哎，哎，陆先生，我们方便聊一下吗？走。哎不，陆先生，作为陆家人，最讲信誉了。这婚礼前夕退婚，是不是太不地道？要死，这小祖宗不想活了，敢惹陆三爷。你是于家人？呃，陆先生您好，我叫余生满。你想怎么解决？我觉得婚约必须继续。好，我会强制让陆家怀跟你结婚。哎不。呃，陆先生，你可以去问。如果结婚之后你有喜欢的人，我可以随时净身出户。哦，为了报答你，我可以答应你，任何要求。任何要求？呃，对，任何要求。哦，啊，走吧。叔叔，我被人打了，你要帮我报仇啊！余生晚，您您都知道了，那您可千万别放过余家。你回去好好准备一下，登门道歉。哈哈，等等，小叔，登门道歉。妈咪的那份遗嘱，我觉得要改一下。回收了，这两套房子。都是留给婉婉的。嫂子，这就是你不对了。妈说的是生晚结婚以后可以继承，现在陆家明摆着要退婚，你总不能让生晚在大街上随便找个人就结婚吧？二姑，有些话不应该你说。好啊，你回来的正好。要不是你没本事拴住男人。我们余家至于落到这个地步吗？二姑，你这话的意思，余家破产是我害的。二姑，你怎么说话的？怎么，让我给一个小辈三拜九叩吗？我爸去世之后，公司由你接手，我一没参与于氏经营，二没让余氏盲目扩张资金断裂。二姑，这样论起来，于氏破产也是你的丰功伟绩吧？你。好了，别吵了。什么意思？要么把那两套房子破不了，要么妈的置业费就停了。算了，算了，说完现在可以滚出去了。说完，你太放肆了。本来我以为你还有点用，现在你竟敢这么鄙视少爷，这是余家，你们俩给我滚出去！滚！陆家陆三爷到，陆家陆三爷到，陆三爷来余家干什么
，这就是活不过三十的冰阳鬼杜三爷。嘘，你不要命了。怎么，初五刚打完我，这么快就有报应了？啊？什么？是我？你敢对陆少爷动手？你赶快道歉。我没做错，凭什么跟他道歉？你，三爷。余生啊，我们马上赶出余家。他做的什么事情跟我们没关系。你们欺人太甚！别忘了，我让你来是为什么？小叔，抱歉还是打断双腿？你自己选一个。对不起，但你确实配不上。我确实配不上，因为像你这种人。给他们家小垃圾堆里。你是吧？小叔，这次可是他先惹的我。这次可是他先惹的我。啊，陆少爷，对不起，我们呀已经和生娃没有任何关系，他随便你怎么处置。知道了，余生娃，这就是你平时处处维护你余家，到了关键时。根本无法当做现在。包了，小李，把家快送回家去，免别思过，一天不准进食。是，大爷，走吧。愣着干嘛？我不想在这儿待了。那、啊、是什么情况？听说于家要跟余生兰解除关系，是真？当然。你的意思呢？好。那就把这些事情清算一下。三爷，我求你看看于家和陆家曾经有婚约的份上，你饶了兰兰，她年纪小，她不懂事的。妈，别这样。杨霍金，你还有脸求原谅啊？那是得罪了陆三爷，丢老太平眼里为山一根棍。行，那就按照你们说的。丢了太平洋里被杀鱼，觉得呢？什么？不要！不要！不要！妈妈妈,妈，这恐怕由不得你吧？我说的是你们两位。你说什么？陆三爷，这件事情我想自己解决。他们可从没打算放过你。像我们这样，我要自己跑。仅此一次，留在门外等你。后天的订婚宴不会正常举行，遗嘱也不生效。至于于氏，那是我爸一手创立，我也绝对不会放弃。所以，现在请你立刻、马上滚出我家！你疯了吧？哼！就算吴三爷今天护着你，他以后也不会为了你参了咱们家的事。你做什么梦呢？别以为随便找来什么阿猫阿狗嫁了就能护住你那两套房子。那就请你，是你的。咱先走，卢三爷走了再收拾他。<笑>妈，妈妈，你爸死了以后，你奶奶还能为咱们娘俩主持公道？奶奶一病。他们就像是狗闻到了腥味一样，就窜上来了，这可怎么办呀？妈，我已经决定要嫁入陆家了。可陆家不是已经退婚了？妈，我决定好了，我要嫁给陆三爷。什么？不可以！妈，我已经做好准备了。陆三爷今年二十九了，都说他活不过三十，这不是让你嫁过去受寡吗？我必须得嫁给陆三爷，我一定要护着你，这样才能让奶奶安心。妈妈，你受委屈。妈，其实我不亏的。你看陆三爷长得那么好看，身材又那么好，等他死了。还能给我留一大笔遗产。妈，你别哭了
，陆三爷，今天的事情，谢谢了。谢谢你，现在你可以继续往离场。啊，不是，我说那些话是为了安抚我妈的，你可千万别介意啊。你可以不用这么客气，可以叫我林总。是。虽然我可以答应你嫁给我，但是我家那老太太颇有微词，这件事情你来解决。啊？我，如果你没有能力解决，也就没有资格嫁。医生，阿、啊、姨好，我是于家的于春晚，我来看望老夫人。我去通知老夫人。哦。进来吧。哦，好。阿姨，小心点儿，别弄脏了地。哦。听外边人说你脾气大，不好惹。今儿你倒是挺能惹。阿姨，你你一说笑了。我呀，也不废话了。我呀。找大师批了你和北木的生辰八字，从命相里说，你们俩相生相伴，极其适合。感谢你的成全，你谢早了。在我这儿呢，有个要求。阿姨，您说。北木呀，是我孩子当中最聪明的一个，可惜贵籍必伤，身在陆家，他拥有了一切，可是。没给他一个健康的身体，当然让北木娶你进门，我们陆家自然会遭到诟病。我不在乎你爱不爱他，也不在意你愿意嫁给他，抱有什么目的，这些都不重要。重要的是，阿姨，您说，你必须怀上北木的孩子。啊，阿姨，这是不是啊？办不到，就请离开吧。都处理好。你答应了我妈什么条件？嗯，老夫人没有为难我。你不愿意说算了，走吧。三少爷。于小姐走了吗？保安管家，开车送她回家。家里的车都送去养护了。那你收拾一间客房出来。哎。阿姨，我愿意给她生孩子。那就好。婚礼之前，你们俩必须有夫妻之实。啊，结婚之前，放心吧，他还是有这个能力的。哎，于少安，行数都要面对，进吧。你来我房间干嘛？伯母让我过来，帮你按摩一下腿部的肌肉。这种事情下人来做就可以了。我都答应伯母了，你要不你忍耐一下吧。我出去吧。陆总，你就从了我吧，就这一次，啊，就这一次。余生晚，你太放肆了。怎么感觉到一股热气？你你还好吧？你给我做了些什么？不是我，是老夫人非让我这么做的。你你能站起来？那那你为什么要坐轮椅呀、啊？别废话，我去一试。哦。
玉小姐进了三少爷的房间，哎呦，那可稳妥了。那没事，我先下去了。哎，去吧。家主、嗯，啊，你醒了。呃、嗯，你要不要再多睡一会儿？昨晚的事啊，你放心，昨晚的事情我就当我们试婚了啊，我对你非常满意。我是说，昨晚我们赚钱的事，你不要跟任何人说。哦，这个，你放心，我们是一条绳上的蚂蚱，这件事呢，我不会告诉任何人的，你放心吧啊。那我先出去了。徐生晚，你敢利用我？我明明记得我们已经分手了。你说了不算，那我说了算了。小叔，你和徐生晚，他也要睡你小沈。什么？小叔，你别跟我开玩笑。啊。嗯，惊不惊喜，意不意外？我从来不开玩笑。大侄子，你让一下，我们要去吃早饭了，你看。小叔，这余生远就是在利用，你千万不相信他的话。我本来就是一个废人，哪有被人利用的价值？我很开心，走。你最近怎么样了？我奶奶的福最近好得很，吃个鸡蛋，哎，徐生啊，怎么是你啊？你认识我？奶奶，我和嘉华的婚约，两家早就商量好了，余生啊，为什么还会出现在这儿？侄儿媳妇，别紧张，我现在呢是你三婶。你和小叔订婚啊？对啊。哦，对了，明天订婚典礼，记得打字啊。竟然，她怎么能嫁给小叔呢？奶奶，你怎么能让于师婉接受陆家？这样外人怎么看待？既然今天都到了，那我就把话说清楚。之前的事情就让它过去吧。从今天开始，生晚就是你们的小婶了，以后要尊重她。没让我吃饱了，你还不走？等什么呢？奶奶，我先走了。生晚，之前交代你的事情都办妥了吗？嗯、呃，对、嗯，都那就好，<笑>吃饭吧。好。放开！怎么，还对我小叔念念不忘？要不是陆家说你小叔拒绝相亲结婚。你以为我会嫁给你？要不是你苏家承诺帮我在陆氏站稳脚跟，你以为我会娶你啊？你还惦记余生晚了吧？可惜。以后不准再提余生。
我嫁不了的男人，我平日也休想嫁给他。建议婚纱好看吗？可以。其实之前你有一些婚纱，不，我的女儿，必须要最好的衣装。不再就试试。我去边上见。今天这个婚纱，你们必须给我脱。啊，好啊！你竟然用于家的钱买婚纱，云门，必须给我脱了！给我脱了！你今天出门是没吃药？哼，你敢跟我顶嘴？看我怎么收拾你！我告诉你，店里可都是监控。你要是敢动手的话，我就报警。你想进去待几天？哼，好啊。今天这件婚纱，你们必须给我退，谁穿谁买单。你说这件婚纱二姑，你能不能不要为难别人啊？我没记错的话，这件婚纱之前是被我定制，现在都出成品了，你还想退货？你闭嘴！我就算烧了也不会便宜你。那别动，那别我让你对，我让你穿，我让你对，我让你穿，我让你对，我让你穿。我给你，我拍的漂亮，老公。你少在这儿阴阳怪气的。哎，美女，这件婚纱确定是你们店里最贵的那件吗？嗯，二姑。你要赔钱吗？我预定的婚纱，我为什么要赔钱？我要是没记错的话，你预定的那件价值十万吧？嗯，这件婚纱是高定的，五十万美金。你胡说！你怎么可能买得起这么贵的婚纱？所以我没打算买二姑，我就是试试。我哪像你，挥金如土。我听不懂。你敢动手？哎，我就报警。不好意思，女士，如果您不方便报警的话，我们这边可以帮您报警。随意毁坏店内的婚纱，您必须赔偿。<笑>你们何其火来坑我！<笑>我的话，就一定刚才那件。好的，玉小姐。哎，你别走，你给我回来！嗯，什么事情这么高兴？什么事情这么开心？嗯，你们看面相。你笑的，嘴巴都流了花了。我这么明显吗？那好吧，我说来一遍。哎，接下来的行程，我们是去哪里啊？了解你啊？了解我？成为夫妻最基本的就是互相了解，我就是这么简单。您确定？所以，所以我想了解生活中的你是什么样子，所以在我去你工作点。我刚跟公司申请完婚假，你就让我去加班啊？还真是个万恶的资本主义。嗯，哎，听说你在男子上面上班，带我去看看。欢迎陆总莅临南走考察。不是吧？这么大阵仗！在这捣什么乱呀？你知不知道那是咱们的金主爸爸得罪他吃不了兜着走？不是我，那你什么你？怎么婚假不用休了？刚好呀，公司挺忙。哎，这哎是哎是，怎么了？你还想攀高枝不成？你知不知道那是谁？陆三爷、啊，他就算是身体残，不太方便，那也不是我们能仰望的，可不是你能高攀得起。嗯
，二班长，呃，我先进门了。白骨精想吃唐僧肉，这些你下班前做好。呃，白姐，这个不是，我说是你的就是你的，官大一级押司。李小姐，陆总，请你过去。哦，你让老板等我一会儿吧。白姐安排了工作第二期。啊，不是，<笑>我我来就好，我来就好。那辛苦白姐了。哎，你别的，你别的，得意什么呀？说不定等下得罪了陆总，就把你扫地出门了呢。陆总，赶紧跟陆总打声招呼。其实陆总是咱们公司最大的股东。陆总，你们员工都有记录考核是吧？把一生晚的数据给我看看。我这一个小员工没有那么多记录考核。小鱼，我们公司的考核系统非常完善。肯定会有你的考核结果，你去找公司的人事拿一下。嗯，站住！你去，我去。难不成你让我去了？好了好了，我现在就去吧。难不成陆总看上小鱼了？陆总，那没什么事，你先去忙。等一下，我特有点忙，过来给我安。啊？真不拿我当外人啊！出去！我就知道，还是把我当外人。我不是专业的，要不我帮你找个技师过来吧。昨天晚上你主动请来的小伙那好吧。嗯。丈夫辛苦了，三爷，不用你了。昨天晚上的事，我是你的错。我想跟你说一声，我妈说的条件，你可以选择不答应。我会履行我的承诺，让你结婚。不是，我是死人。对不起，对不起，不起没没打扰到您吧？陆陆陆总，我什么都没看见，你不要灭口。不是，你们在说什么呀？刚才陆总就在开了，我帮他记一下。我懂，我都懂。陆、嗯、总，我觉得我们公司的余生婉非常优秀，我觉得他适合做您的贴身秘书。是吗？我也这么觉得。陆总果然对余生婉有意思。啊不不不，陆总，我觉得我不是很适合。小鱼，你说笑了，做陆总的秘书那是另外的价钱。我懂，我懂。喂，从现在起，余生啊，连升三级，薪资待遇等同于总监。啊，总裁，你大可不必。应该的，应该的。陆、嗯、总，这是余生版的全部详细资料，你有什么需求，随时吩咐。不然能上来的人都是会挺的人，知道吗？副总刚通知人事，咱们公司余生晚连升三级，薪资待遇等同总监。什么？现在连升三级？凭什么呀？完了，之前之前我得罪过他那么多次，今后不就不行了？我得想办法把他拉下来。副总。我有事情想要汇报。有什么事以后再说。是关于余生晚的事情。哦。那你快说。是这样的，之前余生晚负责的项目，客户投诉说县里给了倍加工资。大姐，我记得我之前负责这个案子是一个多月前吧？怎么现在才来举报？我只是在犹豫要不要告诉公司。那你今天是突然想通了？那你什么事？苏总，我有证据。余生晚的项目内容和对家公司的高度一致，并且推出的时间都是同一天
拿来给我看看。好，就你事儿多。这个项目我看了一下，这两个项目确实有很多相似的，但你说话要讲证据。除了余生婉，还会有谁？当然是你啊！这个案子除了我，知道最详细的就是你了。我没有理由证据。哦、oh? ，而且我记得你最新的一个香奈儿包，是不久之前精品公司吃饭的时候送的。血口喷人！够了，白组长，你们出去！陆总开始怀疑我了。陆总如果认定是他做的，陆总，余生婉平时在公司就经常跟我作对，如今他还陷害我，他简直就是害群之马。现在，现在副总还给他升了职，那那到时候他们不断的泄露公司的机密，那可怎么办呀？你说是不是？学死我！看得出你嫉妒心了。陆，你还很虚伪。啊、通常对老一辈人，总是会记得那些长得漂亮、能力还比他强的人。你说我说那是实话，你说对吗？对对对对，陆总说的对。他没有救，才没有救，自己回去照料。来人，给我把他带出去。陆总，你被开除了。余生晚是陆总一手提拔上来，你是打的都有上厕所，找死！你人际关系维护的不好。你也不怎么，我不笑了。好吧，你赢了。三爷，既然你都这么了解我了。那我也想了解你。你问，你为什么装着不能走路啊？这里面有数十位专家在研究我的身体问题，其实已经有了好转。陆总，那这是个好消息啊！确实。哦，我知道你为什么不公布消息。因为你是陆三，陆家在全球商业领域都是佼佼者，你是他们司商业经营秘书，你下黑手，是不是？编的不错，挺有想象力。啊，不是吗？其实，我是怕我母亲失望，我想给她一个惊喜。那这样看起来，咱俩都挺搭。我跟你结婚是为了成全我奶奶，所以你可以陪我去看一下我奶奶吗？真的？走。病人现在清醒时间越来越少了，你们……好，我知道。走吧，我们进去吧。奶奶，我要嫁人了，你的奶奶终于要嫁出去了。奶奶，我们你醒了。妈妈，你要结婚了，是假婚吗？奶奶，抱歉啊。我现在不想嫁给陆家怀了，我喜欢的人叫陆北木。是你之前不是一直和家怀谈恋爱是吗？奶奶，我之前的时候是害怕世俗的眼光，但是现在我终于可以正视自己的内心了。奶奶，今天北木也来了，你要不要亲自问问他？
奶奶，你放心，我会照顾好婉婉的。是陆家老三，你的腿，就像你看到的这样，我的腿已经恢复的差不多了，不会再委屈婉婉了。婉婉，你不要结婚了，有人护着了。谢谢啊，我奶奶睡着了，我们要不出去吧？陆三爷。我想知道你到底需要我做什么？你为什么这么问？你答应娶我，还给我升职加薪，帮我安抚奶奶，这命运的馈赠，总算暗中标好价。所以我想知道为什么。你靠近我一点，我告诉你。嗯能靠近一点，再靠近我一点。听到了吗？嗯，什么？我的心声。你耍我？嗯。想不到陆三爷还要开玩笑。想不到于小姐还会害羞。哦，我先送你回去吧，明天订婚宴有的你。这陆家不都退婚了吗？订婚宴怎么还办呢？就是丢人丢到家了，我就受不来，这个孩还吞了我那么多钱。我必须让他给我吐出来！一会儿我让你们上就上。哎，这来了，好像从我家里去了。好漂亮啊，漂亮的裙子还不是被抛弃？像，等等，抱歉啊，让大家久等了。这是什么？长得这么帅吗？二婆今天是来砸场子的吗？啊，怎么会？我是怕订婚宴冷清，所以啊，让大家来凑凑热闹。是是是，男二不有心吗？哎，怎么没看见新郎啊？哦，二婆好像很期待。新郎的出现，毕竟陆三爷都来了，我更好奇是谁顶替了陆家，成为这订婚宴的主角。听二姑这意思，等我订婚就是在打陆家的脸了。<笑>我们可没这么说。我就是新我就是新郎。陆三爷不是不结婚吗？这和侄子有婚约的人最后嫁给了小叔，嗯，这陆家也愿意啊。我就说我们家婉婉一定会找到如意郎君的。大姑、二姑，我们先进去吧。哎，应该的。想必各位都知道，今天是生婉和肥木的订婚宴，欢迎各位光临。婚礼定在来年的今天，届时还希望各位能够光临，并希望获得各位的祝福。今晚一切从简，希望大家在这里能够度过一个愉快的夜晚。谢谢。婉婉嫁入了陆家，于氏集团，是不是就有救了？你没看我跟陆三爷说话的时候，不跟防贼似的吗？谁让你当初跟他要两套房呢？他现在未必肯帮咱。他不帮咱们，不是还有妈吗？对。嫁给陆三爷又怎样？又能风光多久？哎<笑>，好，认识一下大家。哦，那很好，你好，你好，我是陆
悔了吗？后悔？你可以追回来呀、啊。订婚又不是结婚。别在我面前玩这些鬼把戏。盛婉，你今天真美，勾引到我了。陆家怀，我现在可是你的小史。我当然清楚，你等这一天等了很久了。放，你放开！我告诉你，你要是再敢动我，我就喊人了。好啊，你喊啊，让大家都来看看我这个小婶是如何和她前男友藕断丝连的。啊，哎，我先出去一下。啊，照顾好本人。是是。奶奶，你快跟我来。奶奶，我有急事儿。没看见我在照顾客人吗？我刚才在花园里看到，看到什么了？你去看了就知道了。医生啊，我要看着你身败名裂。你让我来就是看这个吗？你叫我来，就是看这个吗？妈，对不起啊，我在北路有点紧急资金，下回注意点，找个避人的地方。奶奶，我刚刚明明看到夏华和余生婉在。闭嘴！就算是生婉和夏华有事，你也不能往他们身上泼脏水啊。对呀、啊，侄媳妇，陆家华是我侄子，我怎么跟他会有关系呢？你奶奶，我没有，我真的没有。好了，我进去招待客人了，你们可以晚点进来。好吧，现在知道怕了。谢了啊，我已经让人把嘉怀送去医院了。谢了。哎，我保证不会有下一次，我绝对不会给陆嘉怀靠近我的任何机会。下次下手狠点。叫到面前，生婉，恭喜你叫到面前，谢谢啊，大嫂，北梦，我有话想和生婉说，麻烦你回避。啊，我忘了，你行动不便。大嫂嫁进陆家多少年了？二十五年了。哦，二十五年，这么长时间都不记得北梦的腿脚不方便，你说这传出去让外人听着。好像觉得你不尊重北木啊，真够伶牙俐齿呀！北木是我丈夫，我自然要维护一些。都是一家人，有什么话你就在这里说吧。那我就直说了，以后麻烦你离家怀远一点。我想北木也不希望看到。好了，知道了。但是这件事你应该先跟家怀说一声。我们走。都已经订婚了，只要怀孕你就可以结婚，你在这害怕什么？你还没好吗？啊啊，我我好了。哎呀，新娘。嗯。嗯，可以去洗。哎呦，你需要帮忙吗？嗯。余生晚，你到底在说什么？怎么帮？你别误会，我的意思是帮你弟弟毛巾偷偷衣。What？ 脱衣服？救命！啊，对，帮你脱个外套，但不是脱内衣那种啊。好啊。嗯，真真的吗？刚刚你说的是假的。啊，没有，没有。嗯嗯。算了吧，我还是自己来。等你脱完，天都亮。那你请病。嗯
你还有另一张被子，别追我了。太窒息了吧！嗯啊！小少年，你怎么突然靠这么近？吓死我了！我们不是夫妻吗？夫妻可以再靠近一点。我明天还上班呢。我给你休假。啊，我我嗯嗯。原来是害怕了。没有，我没有。那就试试看，这次我会温柔一点。男人，哎呀，我昨天做酸的。啊、哦，阿姨，三少奶奶，嗯，您醒了。这是三少爷专门吩咐给您呀炖的红枣仁参枸杞汤，让你补血气的。您呀，就把它趁热喝了。好，谢谢谢谢。那有事叫我啊。OK， 哎，嗯。哦，本本，你奶奶不见了。什么？妈，我奶奶呢？医生刚才说，你二姑一大早就把你奶奶转院了。我二姑，现在病人转院复健很大，我说可是他母亲。我给他打电话。你把我奶奶弄到哪里去了？哟，这不是陆三爷的夫人吗？还认识你二姑啊？你别废话，你赶紧把我奶奶给我送回来。好啊，那你让陆三爷注资一个亿到于氏集团。于氏现在就是一个烂摊子，就算是投进去去，也是打水漂。<笑>好啊，果然是嫁出去的女儿泼出去的水。你难道不知道于氏是你爸的心血吗？现在给你最大的任务。就是把我奶奶给我那套房子过户给你，于是我可以来善后。你别把陆美花牵扯进来，那你好好考虑一下。喂，哎，你二姑不同意吗？跟我玩这一套，两个破房子能抵得过于氏值钱吗？小宝宝，他们怎么能这样？我之前是想要回于氏，我没想追究谁的责任，我只想把公司经营好。可是现在，我可以入资？不行。你是，从利益的角度出发，于是确实是一家老品牌，只要将产品更新迭代，就可以焕发新生。这是一笔巨款，你就算要注资，也不能是这一次。总裁，少哥查到了，夫人的奶奶是被带到了一家小诊所。你带我过去。你别着急，我会让院长亲去接奶奶，顺便送到家务病床，让表哥全程监护。别着急。你。能找到于氏的债权人吗？可以。能不能请他们过来？这一次一定要交回于氏。既然他们不想好过，那就谁也别想好。想清楚了？想清楚了。进来吧，乡总、陈总，你们怎么来了？山见还钱，天经地义啊！他们是来讨债的。你个散门星！大姑
？想去哪儿啊？没有，没有，进来吧。哎哎！实在不好意思，你们再给我几天时间，我一定想办法解决。想什么办法？绑架自己的母亲索菲吗？你们也真算个人。是啊，你们怎么能这么办事呢？你闭嘴！我那只是想给我母亲更好的治疗，才转医院，更好的治疗。就是转院去小诊所，对吗？余生伟，你别以为你嫁给陆北木就能为所欲为了。那我今天偏要去。陈总，张总，实话告诉你们吧，就算给他十年的时间，欠你们的钱，他也照样还不上。不要乱说。你敢对我动手？我这是替我奶奶教训。夫人，您预定的成年学院到货了。你有钱享受，没钱还债是吗？什么人啊！今天你们必须拿出来。他要是不还的话，陆家法务可以起诉余家。这是逼死我们呀！你们这种人最行了，别说什么。你就算敢割破自己的手指头，我都算你是个英雄。要钱没有？那你把于氏集团还给我。你想得美！现在的于氏一身债务，小于想要，我们也支持嘛。毕竟陆家会帮着于氏把债务还清。我就说一次，你想明白。他说的也有道理，于氏集团不如以前了。你看，行，五千万，我就把于氏的股份让你，五千万。当初于氏是我父亲一手创的，你跟大哥的股份，只不过是我父亲看你们可怜才给你。我父亲去世之后，你们打着为公司好的名义，骗走我父亲所有的股份，现在还敢跟我提钱？给不给？不给，一毛也没。那你就从这儿给我滚出去。那我就先走了。陈总、张总，有什么需要，随时联系。站住！于是我可以给你，但是于是以后的债务和我们没有任何关系。陈总。顺利吗？嗯，挺顺利。你紧张？我我就是皮肤有点湿润。谁能想到令人闻风丧胆的穆三爷还有这么温柔？喂，微微，恭喜你啊，婉婉，一朝脱离苦海，遁入豪门啊！你回来了？对呀、啊，留学结束了，我回来第一件事情就是给你打电话。怎么样，晚上有空吗？庆祝一下？出去玩？嗯，那我一会儿去找你。三爷，咱就一直等下去吗？你想继续玩？哎呀，我我不想。不，你想。哦哦，我想。好，那我们就进去看看。喂。哎，服务员，你要想干嘛？把你们这里最帅的男模给我叫过来。啊，好，没事，我。再说了，你有功夫自己玩一次，少次了。那好吧，走吧。啊
不是啊 夫人，老板刚才全都看见了，三爷让你回去。我老公让我回去，我得回去了。不管你去，开吧。来，小哥哥们，陪我走。在哪儿啊？ 这是酒店你很喜欢摸别人腹肌啊嗯什么呀喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂
，你闺蜜还给你推荐药了。呃，他不是这个意思。那是你的意思。啊，没有没有。哦，你收拾好了吗？你要收拾好的话，我们就出发。我妈还在家里等我们吃饭。小李，你来推我。三年一次吵架了。小李，你要多吗？不多啊。怪我对你工作这么出色。少招一些不靠谱的朋友，还少。多谢陆总夸奖。是鬼舞屏幕，明明就是在指桑骂槐。少林啊，你看你工作得到老板的赏识，但是我觉得吧，这人啊，不能绷得太紧，适当的交流和放松，还是有益身体健康的。哎、啊，多谢夫人关心的。嗯。那你觉得我跟夫人谁说的有道理？嗯不行！如果让你非要选一个呢？我选择死亡。三爷，要不你杀了我吧。少林，我懂，你是不如老板的原因，他不敢说的是吧？崔然，求你别说了。好吧，来吃饭。好，走，走。来，以茶代酒，祝你们俩百年好合。好，谢谢妈妈。拐、嗯、弯，嗯，这个卡里有五百万，就当你的嫁妆了。哎呀妈，我不需要这个，不要给我的。你现在用钱的地方多，妈也帮不了你。爸，拐弯的事就是我的事，钱的话我们不缺。你自己幸福就好。好了，不用。好，妈先帮你存着。<笑>吃饭吧。吃饭吧。哎，嗯，对了，你爸生前留在保险柜的信，你现在已经订婚了，我就可以交给你了。我怀疑我爸的死不是一个意外。于是出现争端的时候，你爸可能已经料到他会出事，只是没想到他们会想死谁。一定是我大姑跟二姑，他们才是我爸死之后最大的受益者。猜测的方向是对的，但是证据，我一定会找到证据。我怀疑我爸没有死，不可能。我爸昨天给我发了一条语音，说：“我没空跟你在这儿神叨叨的。”你妈听到亲人没去世，不会是这个吧？还有问题？没关系，这只是一个铺垫，剩下的今晚就找。遇见一个好久没有点人家，那还不是因为我家那个死鬼一直在家。果真烂到根儿里。
这种梦想。哎，怎么回事？停电了，我去看看啊。好，我等你啊，快点回来啊，玉洁。我等你啊，玉洁，快点回来。包谁哈死了我？好啊，原来是你在这儿装神弄鬼，我要报警，搞你私闯民宅啊！你正好也想报警，告你谋杀，滚！你告诉我，包谁哈死了我爸？你判的死，只是个意外。你在房间的一举一动，我可都拍下来了。你说我要把这个视频。发给我二姑父，你会不会净身出户？你爸的死真的只是个意外。我不，你爸死前见过陆家怀的父亲，那场饭局还是我约的，然后他就出车祸了。视频已发送。八姑父，不用谢，我是雷锋。我该怎么跟陆北木说，他哥可能就是杀害我爸的凶手？查了。没有。你有心事。于秋婉，你是不是动手打了我儿子？好啊你，都嫁到陆家了，你还不死心？我现在就报警抓你！啊，我就说你们两个人那天晚上鬼鬼祟祟。别跟别激动，那家怀都说了没事。什么叫别激动？儿子都上脑震荡了，你是不是想害死他？想想想必这个。美梦生晚也不是故意的，是不是？什么叫不是故意的？我告诉你，你今天必须给我一个交代。大嫂，你想要什么交代？那我就直说了，一报还一报。既然是余生晚动的手，那我，那我就还回去。<笑>说的可真好。一报还一报，那杀人需不需要偿命？你什么意思？谁想杀你？那这个就得问大哥了。大哥还记得我爸爸于清之吗？不知道你在说什么，你说这个事儿扯上你爸爸是？够了，晚晚犯的错，我来承担。你来承担。大嫂有什么急冲我来。我滚！陆家还要脸呢！再也没有下一次。记不住。我去，我去。你不该这么急的，打扫卫生正事。这不正是你想看到的吗？你娶我不过是为了陆家怀，难道我还指望你为了我去帮到你大哥吗？我娶你不是为了任何。至于杀人这种事，还是那句话，不要讲这么绝。爸，我一定会查清真相，为你报仇。哎，夫人，嗯，这是三爷让我给你炖的燕窝。您现在喝嘛？夫人呀，您真是呀、啊，太有福了，真幸福。三爷还没对任何人啊这么上过心呢、啊。来
，趁热喝吧。思想，没事，我就下去。谢。嗯，谢谢。给你的，你吃。对不起啊，我刚才情绪有点激动，不应该跟你发脾气。情绪激动会暴露你真实的想法。我有事情要说出来。不然有了心结，就永远解不了。我不生气。哎、嗯，你还真是个善解人意的好人呢。我不生气，不代表你不错。该给自己适当的惩罚，才有助于长长记性。够难，经理可真旺盛，脸色都给我弄憔悴了。嗯、呃、嗯、呃，你也在，好巧啊。嗯，你你你先想，我先去。我下了，去公司。嗯，等会儿我给你挂去。不用了，现在给你放假。啊，不需要，我不是。<笑>北木说你这两天有些憔悴，今儿啊就不用去上班了。一会儿吃完早餐，妈带你去做个 SPA， 好好的保养一下。<笑>那好吧，妈，哎，嗯，吃吧。完了，他都听到了。嗯，你婆婆对你真好呀。嗯，这种地方都有会员。哎，听说这里开个卡要几百万呢。当然了，婆婆不是有事，对亲子大婚啊。嗯，你这还真是傻人有傻福啊。去你！<笑>怪不得今天一进门啊，就一股子穷酸味儿。这谁呀、啊？陆家华的现任。哦，原来是小三儿啊！你说谁是小三儿？谁承认谁就是呗，反正我不是。把他们俩都赶出去！你们确定吗？我们婉婉可是陆三爷的夫人。陆三爷根本就不喜欢他，他配不上陆三爷。哦，我丈夫不喜欢我，他亲自跟你说的。那还用说吗？当然是他意思的了。我看他就是嫉妒你嫁给陆三爷。我嫉妒他，不然呢？来的正好，帮我好好收拾收拾。这两个可是天高地厚的东西好了，因为之前和他打起来了。和我没关系，以后苏雨辰的事情不用告诉我。和他打架的事，你说我。地址发给我，快。陆总，老夫人让你去一趟飞亚会所。没空。可可是，是在那边和人打起来。什么？不好意思啊，这忘了告诉你，微微可是跆拳道黑带九段。我是不会放过你的、啊。哎，放哪过来？老娘等着。江华，老板，没事吧？只不过我们家老板对垃圾过敏。夏金威，让开！你是不是也想挨打呀？哎，陆江华，你是不是关心错人了呀？老板，我之前都是我的错，我知道错。玉田，怎么回事？我未婚夫为什么抛下你去关心余生晚？顾家怀，你要是不帮我收拾余生晚，我就跟你退婚。哟，你瞅瞅，报应这不来了吗？嗯
。好啊，我也正打算跟你退婚。你和你父母说了我也省事。我居然这么……傅家怀，你别后悔。等等。怎么？我告诉你，现在道歉晚了。以后不准找王二麻烦，否则绝对饶不了你。老板，对不起，我真的知道错了。哎哎，打住！别再谈自我感觉。陆家怀，你有母亲说的一句话，叫做“吃药的深情，别死心”。老板，难道你真的把自己一辈子托付给一个废人身上吗？我小叔能给你的，我也可以给你。陆家怀，你说话给我放尊重。我说的不是事实吗？是个大头鬼。老板，上不上？听见了。你忍很久了，你要干嘛？老板，你没事吧？啊，我、嗯。夫人，这是陆总从附近医院调过来的医护人员，请你检查一下。啊，这。这是不是有点太夸张了呀？哎，这狗粮撒的到位了啊！那个是什么？我没动手啊，都是微微动的手。要不你们帮他检查一下吧？不用不用，这是陆三爷对你的爱，你好好享受。哎，辛苦了。陆家怀，看见没有？什么是爱？什么是喜欢？不是嘴巴上说说就行的。张总。你怎么在这里？我来看看伤亡。既然看到了，你可以走。小叔，这次我一定不会妥协。喂，吗？生晚那边怎么样了？没有大碍。现在苏家闹着要和家怀退婚，你大哥让你帮忙求求情。势头该有人管管家怀了，我会让他们尽快成婚。嗯，高啊，一招制胜。看我干什么？我我可是婉婉最好的朋友。以后不许再带婉婉去那种不三不四的地方。嗯、啊，不三不四的？你们在说什么？我们我们准备一会儿要不要去吃个饭？哦，那真好呀！我知道一家小酒馆，特别好喝。那正好介绍你俩认识。这个人真是太腹黑了。嗯，婉婉一定被他吃得干干净净的。你快吃吧，来，这老干特别好吃，多吃一点。哎嗯，来，妈妈喝酒。妈妈，给你点点，给点热水。服务员，来点热水。嗯，我先去给我身巾。哎，我跟你一起吧。我也一起。每次都你们去。小李，带我去。啊，哎呀，微微，微微，等等我。你老娘也太变态了！你老娘也太变态了！他平时也不这样。老娘可是侄女，侄女好吗？你看他看我那眼神，跟防狼一样。难道这就是说，男性的领地意识？我比你这个肯定是变态一点。少来吧，我们才认识多长时间？你们俩是怎么认识的？嗯，陆家怀跟我分手的时候，那个咖啡馆，然后我们，陆家怀的小叔叔，陆北木。啊，陆先生，你可以去问我。如果结婚之后你有喜欢的人，我可以随时净身出户。哦，为了报答你，我可以答应你，任何样子。呃、哦，对，任何样子。好
这是不认识了？苏阿姨，你我需要去咖啡馆，可不可以？哪有那么玄乎啊？走吧。哎，让你调查我大哥的事情，调查的怎么样？夫人父亲死之前确实和大爷见过面，但是其他线索暂时没有。把那段时间我大哥的私信走向调查一番出去给我。总裁对夫人真是太好了。等下看到于小姐出来，你就推我过去，一定要擦肩而过，但是又不能让她忽略。哎，你喝多了？为什么？为什么他们都喜欢你身上那个贱？雷诺，是你吗？真的是你？你你告诉我，你为什么那么喜欢云生啊？我明明那么爱你。苏小姐，喝多了。你之前明明不愿意结婚的。你刚才是不是骂我？对，我就是骂他。他就是个狐狸精，可以男人的手段一套一套。少林，让他清醒。是，苏小姐，对不住的。你干嘛？你疯了吗？清醒了吗？陆三爷，既然清醒了，那我就告诉你，以后不要随便提高我的。否则我让你滚出南城。走。三爷，我爱你，我可以为了你去死的。三爷，要死了，夫人不会误会了吧？真不要脸，真是俺大没挨够。怎么样，精神点李杰，你敢打我？大庭广众之下性骚扰。信不信我起诉你？我不爱北木，为什么要站着他不放？我刚才听你说，你可以为了陆北木去死，是吧？对，我爱他，我可以为了他去死，你可以吗？啊？既然爱陆北木，那你现在爬上屋顶跳楼，只要你死，我马上跟陆北木离婚，到时候你的骨灰就可以进陆家祖坟，跟陆北木合葬。这个，你这个毒妇，怎么不舍得去死？你和陆家华还真是一种一样，看似深情，实则都是自私自利的。老公，我们回家吧。走吧。看着没，这才是爱。别说三姨，我都看不上。陆陆三爷已经开始查我的事情了。咱们那件事做得很干净，不会有问题。陆三爷，组织禁药，这个我又不是不知道。老三这些年在陆氏已经站稳了脚跟，可以说是一家独大。我不想，这个不是你想不想的问题，是必须做的问题。你看看，最近。最愚蠢的哪一个国家长？那你说怎么办？三草除根。昨晚回来那么晚，这一大清早又要走。我给苏家他们打过电话了，他们同意三个月后办婚礼。那这是好事啊！你不遗憾吗？遗憾？遗憾什么？你爱我吗，陆总？赵队长失灵了！啊，怎么办？镇定一点。怎么办？失灵了、啊！陆北木，陆北木，你怎么样？陆北木，你快醒醒！来人，救命啊！怎么样？陆总，我在。我上车。还有危险！我我不走，我怎么办
打不开。我不能丢下你，你还好吗？啊，是。叫我起床，我医生。我我不要医生，我就要你，你不能出事。陆伯母，你醒醒！你不能出事了，陆伯母！我爱你，我真的爱你，我求求你了，你快醒醒！啊！救命啊！大夫人，快救命啊！陆伯母，你快醒醒！沙莉，沙莉，快点！陆总，夫人，陆总，夫人，啊！别叫了，他们来过没事，还好你把他们搬了下来。那就好，我哥的 CP 可一定不能毕业啊！咱们医院什么时候出了这种情侣病床？我怎么不知道？这让人抢救的时候握着手，根本放不开，只能这样了。情侣今天就是现实、啊。别打开了，干活去没事了，我们都没事了。啊！哎呦，三爷，你松个手，我就叫医生。开。你醒了，我醒，但是我可能有些人抛弃我。我发誓啊，我完全没有这种想法的。这辈子你休想搭理我。你没事吧？我，婉婉，你没事吧？啊，生婉。我跟你妈，我们什么都没看到啊！不不不，我们什么都没做。哎，对呀、啊、对呀、啊，你们什么都没做。我们亲家，要不咱们赶快叫医生来给你看看？哎哎哎！你们这次伤的不重，皮外伤，去按一下就好。伤的重的是和你们一起的那个小伙子。少林，他情况怎么样了？肋骨断了几个。估计要休养一阵。没事，不担心。老四，没事吧？老板，你怎么样？老板，你怎么样？何大哥的福，我没事，没事就好，没事就好。老板想休息了，你们先出去吧。老板，妈改天再来看你们啊。你们好好休息，我们先走了。还赶紧走，婉婉，我们也先走。你大哥这个消息还挺灵通的。好了好了，你是不知道当时的情况，十万火急，我一马当先，射射。好了好了，吹两句就得了，还没完没了呢。我活二十多年，好不容易干回大哥，你还不让我吹呀、啊？哦，不对。我是陈述事实啊，我我被你带偏了。好好好，你是工程，那就从我发现那个刹车失灵说起。等一下，刹车失灵，我有点悄悄不想跟你说。没事，你可以直说。我怎么知道你是哪边的人啊？放心吧，他是我们这边的。
我觉得你们这次的事故跟你爸那次类似，都是刹车失灵。按理说，你们的车在经过那么多次的保养，不会出现这个问题的。还是你，婉婉，他是什么意思？哎，喊你，快！总裁，这名车的驾驶人已经找到了。好。哎，小路怎么样？那可怎么办呀？要是吴三知道了，这死的都不知道他们写。哎呀，冷静一点，这件事只能是意外。我是不会和苏雨田结婚的，缠着我爸也没用。大伯，你们怎么说话的？你管得着吗？要不是为了这件事，你在医院干嘛？说。蝎子，我来教训这个小啊！你又给我钱了，钱情钱情，你就是要钱情。我想要的从来就只有王婉一个人。他现在是你小婶，你们不可能了。结了婚还能离，早晚会被追到杀。喂，你别气了，家怀还小，怎么可以打他呢？这是干什么呢？狗畜无害。来，慢点起来，慢点走，可以接受吧？幸好没影响你的恢复。嗯，慢点走，哎哎，走快点！停，别再靠前了。如果我偏要，你打住我，这被人看到多不好意思的呀。你的意思是，别人不看到就可以了？我可没这个意思。车祸的事情，你打算怎么处理？你想怎么处理？你想怎么处理？你知道的，我想要一个真相。我会给你们真相。说完。婉婉刚出完车祸，需要休息，你们不能进去。他这个黑心的小贱种，是你教的吗？你们胡说什么？他挑拨两口子再闹离婚。你说完。你别给我装死，快给出来！我能进去，出来！出来嗯，那怎么终于舍得出来了？出车祸怎么没把你给撞死？于庆林，你你竟然敢诅咒我们婉婉！好啊，反了天了！你们要是再……我保证让你们今天走不出这家门。汉里，你可以不。但我可以保证，他说的。陆三爷，我劝你不要和余生婉这样的女人结婚，她就是在算计你。你你胡说什么呢？怎么，我说的不对吗？要不是老太太去世前要看到余生婉结婚，她会嫁给陆三爷吗？余生婉就是个灾星，你和他爸出车祸，就是他给没的。二姑，我觉得你还是不够聪明。我要是你的话，我就老老实实待在家。你要是再多说一句，我保证那个视频明天成立大街小巷。你，陆三爷，我看你是个聪明人，你一定会找到比余生婉强一万倍的女人。恐怕你要失望了，这辈子我只会娶婉婉一个人。至于车祸的事，是天灾，我想你应该清楚。婉婉现在是我的女人，而我哪有让我女人受欺负的？老李，在边房躺着呢。来人，把这两个女人带去警察局，就说他们寻衅滋事。哎呀，管我的事儿，我就是来帮个忙呀！吴三爷，你就饶了我吧。啊，婉婉，你就跟吴三爷求个情，放了我们吧。二姑，二姑，放心去吧，我车祸会去看你。我我我怎么得罪你？你哪还需要人照顾呀？没事儿，也就最多关个一两天，奶奶我一定会好好照顾你。别走！不要！小黑子！婉婉，你没事吧？没事吧？好着呢。不知道他们怎么找到这里的。有人告密的。你们都在，我带着汤过来。不用了，谢谢
，文文，大官不没来吗？他来是我通知的。妈，你看到没？总有刁民小黑。啊，我们今天休息了。哎，你到底要干什么？阿姨，我就是想追回婉婉，之前都是我错了。行了，你不害婉婉就不错了。刚才他大姑二姑来闹了一场，婉婉现在累了，需要休息。闹了一场。有什么事儿？你不是想娶余生婉吗？跟我合作。来，奶奶，小叔跟小婶今天就要出院了吧？是啊。哎，我可警告你啊！奶奶，我就是想大家一起庆祝一下。我今天在地景会所订了包厢。奶奶，你放心，我知道自己的身份。这还差！来，让我们一起敬我小叔一杯，大难不死必有后福。来，小莫，服务员，来给我小叔续上。陆家怀这是在搞什么鬼啊？小叔，我呢，单独敬您一杯。我感谢你这么多年来对我的照顾。嘉华，这本木呢，身体还没恢复好，这一杯我替他喝了。小叔，你可真是找了一个好媳妇儿啊！而你一个女人替我小叔挡着，那不是在打他的脸吗？喂，过了吗？老哥。小叔，我有事儿想跟您单独聊聊。小莫，我跟你一起去。我说呢，我想跟他单独聊聊。那你想聊什么？你不必知道。他也没必要去。你什么时候能替我小叔做主啊？没意思。小叔，我只是想把事情说开。老乡媳妇儿。嘉怀是想把话说开，难道你希望我们一家人一直过得安宁吗？十分钟内，你要是不回来，我就去找你。是对呀，是他是，是正常就算。来，我们几个喝一下吧，来吗？嗯、小叔。你说我哪点比不上？怎么这女人一个二个都喜欢？你带我出来，就是为了说这些。喏、no, ，就那个女人设计了今天的局，她呀想要把你带走。三爷，你只能是我的。你觉得你们两个能带我走吗？你喝的酒里是我花大价钱买的药，等到药效发作的时候，你会主动求我的。小伙，我再给你一次机会。我不需要这个机会，你还是留给别人吧。等你和苏雨田生米煮成熟饭，到那个时候，如果让婉婉看到，你觉得会怎么样？<笑>等会儿记得请医生啊，来看这场真人秀，我保证他会有生命。小婉啊，不用担心，都是一家人，家怀啊，他不会怎么样的。啊，先吃菜吧。好，哎，您也不吃。我没有。小叔没回来吗？我刚去抽签了，出来没见他呀。行。
你把陆贼不公弄到哪里去了？知道到了这个房间，快点开门！开，小婶儿，你确定要开吗？这万一破坏小叔的好事？开做些事情，两个不行。闭嘴！闭嘴！这件事一会儿再说。他的。已经给三爷打过针了，过不了多久就可以醒来了。哎，我去看看。小婶，现在当务之急是要先稳定苏雨婷的情绪，毕竟这强奸未遂可是要坐牢的。强奸未遂，这么大帽子，他可担不起。事实不是如此。雨婷，你有什么想法？你说说。我想和北木结婚。不可能，北木，请和申婉订婚了。我确实是订婚了。我是不是来晚了？没有，正好。妈，你带出去，这里交给我吧。盛万，这件事情是我们的顾家，对不起你。妈，我相信比目不会做出这种事情来。放。大哥大嫂，这里是私事，你们再也不方便。你们干嘛？盛婉，事情到这一步，也不是大家想看到的。渣男见你急急了，老年荒他们召唤神龙。等一下，哦
。我警告你们啊，现在是法治社会，你们要是想要的话，只会让事情更严重。我就问你一个问题：如果我不跟陆北木离婚，你会怎么样？当然是。啊，那就告你可以。你怎么能不顾及三爷的名声？那是因为我有变身的证据。根据我掌握的监控证明，是你主动把陆北木推入房间的。你家警察会信什么？看房间里的事情了，我们都看清楚了。李佳怀，你这是想帮苏雨田做伪证吗？是。只要你离开小叔，跟我在一起，我保证这件事情解决的顺顺利利。你确定？怎么样？刚才录下来？刚刚录下来。不好意思，又多一条证据。就是。你敢打我？你考虑过后果吗？你说如果我报警，说你。不，图谋不轨，强奸未遂的，不行。你，反正你说过了，在这个房间的一切，没有人知道。他因为都是男人，也是为了保护我。你也想打这一招是吧？嗯。我不想，我我不报警了，你们放过我吧。放过你？你想的挺容易啊。我到底想怎么样？我真的什么都没做。说，是谁给陆北木下的药？我不知道。我查了你的订房记录，前几日包厢里所有的服务员都被我控制。我劝你啊，最好如实。嗯。沈婉，我听您说了吗？这件事情。都是我做的，陆家华，你倒真是让我刮目相看啊！原来你这么敏感的人。以前的事情是我不对，想跟你说声对不起。他拒绝原谅你。婉婉，跟陆小叔有什么好的？他患有先天疾病，外面人都说他三十岁前必死。这件事情是真的。他死了，我配这个手法。你只是我奶奶给他找来的生育工具。三爷生的孩子，真一定。好啊，等他死了，陆氏就是我的。我什么时候死？再说，你你站起来了，怎么醒了？你都睡了？打给我。婉婉，我看你一点都不惊讶吗？你怎么瞒我这么久？不可能！既然如此，那我一起解除。老大。嗯把妈请来，顺便把大哥大嫂苏雨桐带回去。陆三爷叫我们干什么？清楚。有可能是因为雨田的事。雨田干什么了？儿子，儿子，儿子，儿子，儿子，进来。哎，你们是谁？你们知道他是谁吗？你们敢这样对他？你是夫人的安排。妈，余生万无法无天，你管不管？陆家必须给我们交代，要不然这件事我不会善罢甘休的。这可能是个误会，误会不是误会。这些人是我安排要这样做的。儿子，你能站起来了。我再说点事情。陆三爷，真的恢复了。妈，让微微带你下去休息吧。啊、三弟，这么重要的消息，你怎么提前通知了？是啊，三爷，这是好事儿。对于某些人来说，恐怕是个噩耗。余生啊，这里有你说话的份儿吗？三弟啊，你的腿刚刚恢复，你看，这余生完小门小户的，根本配不上你。大嫂呀、啊，给你找个更好的。这辈子我只会娶麻烦你。大嫂，听见吗？好了，我们现在聊一聊家和这素的问题。
，他们两个设计下要陷害我。不让苏总，聊大哥大嫂，你们打算怎么处理？这样的事儿，我们打死你个臭小子！你到底做不做？你要是不承认的话，我可以把证据发给媒体，让他们来评论。嗯，是我做的。三弟。你看在陆家跟苏家是世交的份上，这个事儿不算了，我来处理这个事情。好，好，可以，那那就这样。<笑>还是陆三爷大人有大量。对，毕竟呢，这都是谁来谈的？咱们就此结果，咱们聊一下下一句。你要做了什么手续？啊，你跟他们无关。苏总，大哥，这个人，不认识，陆三爷，这个人我没见过。陆总，救救我！我可是帮你们立下了汗马功劳，你们不能见死不救啊！大哥，你这是要杀人灭口吗？好，你竟然想杀了我！三爷，我全都抓了，是他们，是他们指使我，弄坏你的杀人线的。求你饶了我吧！可以，苏总。大哥，该给我个解释吧。不想说没关系，我就当你们说过了。谁？石头陷害我们！既然敢当众跟你们对峙，那我自然是知道结果。为什么？敢说？放开！老三，别听他胡说。我手里有你们打压军生对手。三小案子的证据，我说过，会给你讨个公道。啊，老三，就算你大哥犯了再大的错误，你也不能这样对他，对吗？那他草菅人命的时候，你都不劝劝他？带去警局。老三，求你了，告他跪手，放了你大哥。带走。哎哎，老三，站住，放开。小孩，快求求你三叔。我爸做了这样的事儿，他真做这样的事儿。沈婉，你你告诉三弟，让放他吧。啊，李小姐，这只有你能劝劝三人，求你了，李小姐。你们既然选择站在别人的尸骨上想办，那就应该承受被反噬的代价。我爸去世那一天，我可这辈子都忘了。没有人比我更喜欢。你们这些坏人不大成。小狐狸精，小毒妇，我给你听了。妈，妈，妈！我们今天起，坚持你踏出陆氏产业半步。陆氏集团夫人了，看来大哥的死与陆家脱不了干系。没想到陆三爷对余生婉的爱如此深。要不，呃，你又没工作，呃，又没财产，我也不能一直养活着你。你去找老妈说说，把我余氏集团要过来。反正余氏集团对他们来说是顶牛一毛。哎，姐，这是个好办法呀。可是，余生婉那丫头的个性，你们也是见过。那咱去找妈，让妈给婉婉说说
，真是个好办法呀！可是，那又清醒不了多久，那咱找医生想办法嘛。怎么样？嗯嗯，没动啊。医生说这样恢复比较快。嗯，我要更快的恢复。没有，没事。我的意思，你的车速太快了。我是什么病？三爷的命令，任何人都不能进去。你快走吧，快走！我要见老夫人。不行，你快走吧，你。哎，你给我等着。林哥，怎么样了？我没有见过他。可是再拖几天就来不及了。既然是余生满堂，就让余生满堂。我现在就去找林三。医生说这里我卖掉了，妈肯定挺挺快。那活着也是受罪，不为少点钱，你不想拿钱吗？你们两位是余生满的，你要干什么？你是孟家怀的母亲，是的。告诉余生满，告他。放了，你去找余生吧，找我干什么？开个价，多少钱可以放我？要我去劝也可以，两千万。两千万，你放了，这个钱必须得给。你们说一下，什么时候去说？陆总和我老公苏晨锦都得放出来。两个人，那就四千万。去跟生晚说，马上放人。没问题，你们要知道，拿到钱干不成事儿，那可是敲诈。还没有我办不成的事儿，给余生打电话，说我们让余生晚见奶奶最后一面。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我还有点饿。大早上的，你能不能别像昏君一样啊？谁叫我老婆长得像后果要后死？嗯嗯嗯，你说，你奶奶现在清醒了，吵着要见你。好，我马上到。起来，得赶紧去医院了。好。妈，你要记得我跟你说的。如果不封陆家大少爷，生完以后在陆家怎么立足？是啊，现在外面风言风语都在传，舒婉心术不正。陆三爷呀，现在是给咱舒婉感情好，但时间一长，难免是糟了。奶奶，奶奶来了，我来了。我奶奶怎么突然醒了？我奶奶怎么突然醒了？可能是在恢复吧。妈，你不是有话跟生婉说吗？对呀、啊。你们出去。奶奶，一定会好起来。我的身体我知道，这次可是最后一次跟你说话。奶奶。别胡说，奶不说了，是不是你把本命的哥哥害得入了狱呀、啊？谁告诉你的？我二姑吗？谁说的不重要。所以，奶奶，你的意思是想让我放了他们？奶奶虽然不知道你为什么这么做。但是奶奶支持的一定是他们做错了事，你才这么做的。一切自有公道。我的奶奶是不会害人的。奶奶
，奶奶，以后就交给你了。奶奶放心。你们两个鬼鬼祟祟在这干啥呢？你们两个人鬼鬼祟祟在这干啥呢？哦哦，妈，您刚才不是答应我了吗？是呀、啊，妈，你这样只会害了我的娃。不，会，不会让我的奶奶受委屈，不会，不会。奶奶，奶奶，奶奶，你醒醒，奶奶。我的奶奶，我的，我的天啊！医生，医生，你赶紧救救我奶奶！医生，病家的情况很艰巨。当初注射药物的时候，你应当考虑清楚，他可能是个垂死的病人，多仅仅几十分钟。现在，就没任何希望。注射药物，是你们干的，是你们干的！我要杀了你们！我问你，当初你要听了我们的话。我们也不至于找你奶奶想办法。你给我等下，我不会让你们再过一天的好日子。好了。哎、谁呀、啊？我们要干什么？我们要干什么？你是我们最后的希望。放心。我们暂时不会对你进攻。哎，你们干什么？放开我！放开我！赶快给我消息。他们说，大嫂和苏夫人来找我。他们还不死心？现在也不是伤心的时候。我觉得他们一计不成，可能会找上你们去。暂时无人接。在哪里？妈，妈，妈，你没事吧？我没事，你别过来。妈可能出事了，我看。先别着急，他们现在还不敢进去。妈，走。妈，妈，妈。北木，我妈不见了，怎么办？没事的，没关系的。二十四小时，你要是不能把老陆弄出来，咱们就鱼死网破。只要你能放了我妈，我什么要求我都答应你。你以为我是三岁小孩吗？怎么办？怎么办？放心。会没事。封锁全城，找人。陆家欢，你们把我妈绑到哪里去了？啊？不是我做的。我不相信你不知道，你去告诉你妈，不管她有什么要求，我都答应她。能不能放过我妈呀？走吧，文文，走吧。文。妈，是你绑架了余家伯母。我就是请他来喝个茶，没那么严重。你在哪儿？怎么，你又想吃里扒外了？我告诉你，现在我是在救你爸，别跟我捣乱。这是在犯法。那又怎么样？难道眼睁睁的看着余生晚把我们家搞得家破人亡吗？住开！警局那边证据特别充分，陆南城应该是放不出来。怎么办啊？别急，会有办法。李家辉，你到底想要什么？我都答应你，你先放了我妈。我知道他们在哪儿。哎，怎么样？别在意。别动。
杀了子晴啊！我不动，你赶紧放了我吧！啊，放了！我说的要求，你做到了！妈，你赶快收手吧！你给我滚开！我看你是鬼迷心窍！好，别动！你大人去！不行！你看，对他们来说，我还是重要的，重要。你来，过来呀、啊！我不能，我不能不看我了，没事，我不能，你别动，我能。别难过，一切都会过去。你终于要出院了，我快憋死了都。那几个你答应我的，随时跟我汇报你们家陆大总裁和王勇的八卦消息。你放心，我保证，事关一切。哥们儿啊，我们的关系就只能保持在哥们儿那一层。哦，你想结拜啊？那也行。我想，对、嗯，我喜欢你。嗯这都要出院了，这眼睛怎么没包啊？我，他，我不许到底怎么回事啊？你、嗯、真的没事，真的没事，没什么事，我送他回去就行。哦，走吧，你在打什么事儿呢？不对，肯定不是。再说，再说，我打死你！可是静薇，我就是喜欢你，我就想追你。啊！我就是喜欢你。你们怎么又回来了？明明你也顶着打人，就你刚才那个味道，顶着算是打三八枪。你要是使劲啊，少林，你得在医院休个年。我我都不是怕你们家三爷无人可用。那倒不必。我也经常人事发布招聘信息。啊、嗯，那还是算了，要不然下次我还得过来。哦、oh, ，那我就不打扰了。继续。要谢的话，谢你自己吧。好，养生。婉婉，婉婉，我真的爱你。这个重要吗？我承认。我的确懵懂的喜欢过你，但是像阿路本木这样的爱，我倒是第一次听。懂了。小海，李家怀
，所以打算这样放弃吗？喂，陆家怀怎么说？要和你继续婚约吗？他拒绝我了。现在咱们家孤立无援，陆家不会放着陆家怀不管，他是咱们唯一的出路了。我看不到我们出路在哪。妈，你回去收拾东西吧，我们去江城老家过节。走我的路三爷，害我爸被关进去，我不会放过